Dragon's Lair, the fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. In the mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the Dragon's Lair. Cari amici di Arcade Story, so che tutti quanti vi avranno raccontato tantissime vicende, tantissime storie su Dragon's Lair, ma non sono qui per raccontarvi la storia di Dragon's Lair che tutti sapete, ma per farvi vedere la differenza che c'è tra il mobile europeo e il mobile americano. In tanti mi continuano a chiedere ma qual è la differenza, quali sono le differenze? Eccole qua, le potete vedere già da voi con questo inizio di video. E Atari aveva in Irlanda la fabbrica dove produceva tutti quanti i suoi cabinati e ha prodotto per la Cinematronics il cabinato per l'Europa di eh, Dragon Slayer. Lo vedete benissimo il, lo stemma al centro del cabinato, invece in quello americano non c'è la scritta Tari, ma ci sono i segnapunti e il numero di vite che voi avete in LED. Questo è il primo dei particolari a cui avrete già visto eh, la differenza tra i due. Un'altra differenza era la gettoniera. La gettoniera in quello americano è molto più larga con la scritta centrale Cinematronics, invece quella eh, europea era lunga e aveva appunto le caratteristiche eh, ovviamente di quel, senza nessuna scritta di quella di Atari. I tasti su quello americano, due bianchi per il player 1-2 e il tasto rosso della spada, mentre col stesso joystick, il Wico, mentre per il eh, cabinato europeo di Atari i due tasti erano bianchi. Poi le grafiche e la struttura del cabinato erano praticamente uguali. Magari cambiava qualcosa nel team holding di quello europeo e a differenza di quello americano che aveva il team holding in uh, simil pelle, eh, cioè l'effetto squamato. Eh, ma poi per il resto diciamo che siamo abbastanza uh, su, sulla stessa linea. Quello che cambiava era tutto il suo interno, infatti le due schede dei due giochi sono completamente differenti. Atari ha rivisitato completamente la PCB del gioco americano adattandola al sistema PAL europeo e quindi ha dovuto anche cambiare il lettore player eh, laser da quello americano che era il Pioneer LVD 1000 a quello Philips europeo con il quale purtroppo aveva il disco rotato e quindi sia il player che il disco hanno avuto una, una vita breve, è difficilissimo trovarli ancora eh, attivi che funzionano ai giorni nostri, quindi si è dovuto ricorrere a piccole modifiche per riuscire ad adattare un nuovo eh, lettore laser per quelli europei in maniera tale che potesse continuare a essere il più possibile vicino all'originale. Chi oggi ha il lettore lettore Philips con il disco Philips originale ha in mano veramente qualcosa di eh, raro perché è completamente originale al 100%. Eh, questo, eh, questo video ho cercato di eh, riuscire a farlo dopo tanto mettendo insieme due pezzi così straordinari dell'era eh, classica dei videogiochi anche se molti di voi ci hanno scritto che non riguardano una giocabilità arcade però per noi che abbiamo vissuto quel periodo e che quindi non abbiamo mai giocato a tutto ciò che ne è uscito poi dal 2000, anzi anche dal 98 in poi per i telefonini e quant'altro, eh, possiamo solo dirvi che quando abbiamo visto per la prima volta un cartone animato all'interno di un arcade da sala giochi, abbiamo, eh, ci sono venute le lacrime, pelle d'oca, abbiamo iniziato a giocare e ricordiamo per filo e per segno tutto quello che era successo in quel momento quando per la prima volta abbiamo visto questi fantastici cabinati. 
su un video, i primi video che abbiamo fatto insieme ad Alessandro, eh, vi abbiamo fatto vedere anche la versione SIDAM, quella che no, molti di noi abbiamo visto in Italia, che aveva il monitor sopra ed era bianco-rossa come laterali, quella è ancora più legata ai Ehm, ai ricordi di molti di voi, eh, io invece personalmente il primo cabinato laser che ho visto è stato Space Ace, quindi non riguarda eh, Dragon Slayer, ma riguarda una storia spaziale. Vedete, adesso vi, fa, vi metto il player, noterete c'è una differenza di colore tra i due incredibile, perché questo ha ancora il player con il disco, questo invece ha uno strumento che si chiama Dexter, quello americano ha un Dexter, il quale è praticamente un eh, semplicissimo Raspberry adattato per funzionare con le schede sia Atari che Cinematronics eh, per simulare l'effetto del player disc e del disco, così voi potete mettere da parte il player e il disco e non usarli fino a quando in un futuro molto remoto dovrete andarlo a rivendere quindi è molto importante se qualcuno compra un Dragon Slayer o un Space Ace o qualche altro gioco laser eh, comprare anche una Dexter è un ragazzo americano che li procura che li crea lui ne fa pochi ne fa un centinaio all'anno li mette in vendita appena fa la prevendita spariscono subito quindi è una cosa veramente importante da avere questo è quello che volevo raccontarvi di Dragon Slayer, visto che molti di voi ce l'hanno chiesto. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e non mi resta altro che ringraziarvi e eh, arrivederci al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao!